எஃப்னா தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று பத்தாம் திகதி பதினோராம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று நாங்கள் பார்க்கிறீர்கின்றோம் தமிழ் பகுதியில் மகிந்தவுக்கு மேடையில் நேர்ந்தது பதறியடித்து கோத்தபாயின் வைரல் காணொலிகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கொத்தபா ராஜபக்சவை ஆதரிக்கும் நுவரேலியா தமிழ் பகுதிக்கான பிரச்சார கூட்டம் நுவரேலியா நகர மத்தியில் நடைபெற்றது இதன்போது மகிந்தவை வரவேற்று பொன்னாடை போர்த்துவதற்காக தொண்டைமான் மகிந்த அருகில் சென்றார் அப்போது வேறு யார் ஒருவர் மகிந்தவை தொடுவதற்கு முற்பட்ட போது பதறியடித்து பயந்து போய் கொத்தபா ராஜபக்ச தொண்டுமானை பிடித்து இழுத்து விடுகின்றார் குறித்த காணொலி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது கோத்தபாய ராஜபக்ச அமெரிக்க குடியுரிமை நீக்க கொண்டதை மூன்று நாட்களுக்குள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி கலாநதி இங்குருவத்த சமூகல தேரர் கொழும்பு சுதந்திர சதுக்கத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார் ஜனாதிபதி தேர்தலில் சஜித்தின் நிலைமை குறித்து புலனாய்வு துறையினருக்கு கிடைத்துள்ள முக்கிய தகவல் சஜித் முன்னணி இருப்பதாக ஜனாதிபதி புலனாய்வுத்துறை தமது அறிக்கையொன்றை சமர்ப்பித்துள்ளதாக புலனாய்வையின் சஜித்துக்கு ஆதரவு ஜனாதிபதி தேர்தல் குறித்து அவதான கருத்து கணிப்பை ஜனாதிபதி புலனாய்வுத்துறையினர் ஜனாதிபதி மைத்திரியிடம் கையளித்துள்ளனர் அதன் அறிக்கையின்படி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலின் போது அன்னை சின்னத்துக்கு கிடைத்த வாக்குகளில் ஆறு லட்சம் வாக்குகள் ஜேவிபியின் அனுருகுமார திசநாயக்கு கிடைக்கலாம் அதே போல் முன்னாள் இராணுவ தளபதி மகி சேனநாயக்கு ஒரு லட்சம் வரை கிடைக்கலாம் அதே போல் சுரிலங்கா சுந்தர கட்சியின் கொஞ்சம் வாக்குகள் ஜேவிபியின் அனுருகுமார திசநாயக்காவுக்கும் சிறிலங்கா சுந்தர கட்சியின் சந்திரிக்க ஆதரவு தரப்பினருக்கும் மைத்திரியின் ஆதரவு தரப்பினருக்கும் வாக்குகள் சஜித்துக்கே கிடைக்கும் நிலை உருவாகியிருக்கின்றன இதன் அடிப்படையில் கோதபாய தரப்பு எதிர்பார்த்த அளவு சிறிலங்கா சுதந்திர கட்சியின் வாக்குகள் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை கடந்த பதினோராம் திகதி கிடைந்த புலனாய்வு கணிப்புகளின் போது சஜித்துக்கு பதினோரு மாவட்டங்களில் முன்னிலை நிலை இருந்து வந்தது ஆனால் பதிமூன்று மாவட்டங்களாக தற்சமயம் உயர்ந்திருக்கின்றது சஜித் அதிக வாக்குகளை பற்றி வெற்றி பெறக்கூடிய மாவட்டங்களில் புலனர்வையும் இடம் பெற்றிருப்பது விசேட ஒரு அம்சமாக கருதப்படுகின்றது ராஜபக்சவுக்கு இனி அமெரிக்க குடிமகன் அல்ல இரண்டு ஓட்டைகள் விழுந்த கடவுச்சீட்டு வெளியாகியன அமெரிக்க பதிவாளர் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள மூன்றாவது காலாண்டுக்குரிய குடிமுடியை துறந்தவர்கள் பட்டியலில் கொதுபா ராஜபக்சவின் பெயர் இடம் பெறாது என்று ராஜபக்சவர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அமைச்சர் ஹரன் பர்னாண்டோ உள்ளிட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் சமூக ஊடகங்கள் இந்த பட்டியல் வெளியிட்டு தீவிரமான பரப்புரைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பெருமுனவின் வேட்பாளர் கொதபா ராஜபக்சவின் அமெரிக்க குடியுரிமை தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு அனைவரும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதோ ஆதாரம் இனி அவர்கள் அமெரிக்க குடிமகன் அல்ல என்று குறிப்பிட்டு கொதபா ராஜபக்சவின் குடியுரிமை துறப்பு ஆவணத்துக்கு பிரதியை இணைத்துள்ளனர் பின்னர் அவரது தனது டுவிட்டரில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள கொதபா ராஜபக்சவின் அமெரிக்க கடவுச்சீட்டின் படத்தையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார் இந்த நாட்டில் இனிமேல் சகரன்கள் உருவாக விட மாட்டோம் போன்சேகா ஒன்றிணைந்த புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜி பிரேமதாசவை ஆதரித்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரிஸ் தலைமையில் கல்முனை சாந்தங்கணி பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்றது வெள்ளைவான் கலாச்சாரம் நமது ஆட்சி காலத்தில் ஒழிக்கப்பட்டு மகிந்தவின் ஆட்சி காலத்தில் வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் யாரும் அவர்களை சந்திக்க சந்திக்க விரும்பவில்லை அவர்கள் சமாதானத்தை கூட விரும்பவில்லை என்பதே இதற்கு காரணம் இந்தியாவின் சர்வதிகாரியான கடாபியை மகிந்த ராஜபக்ச சந்தித்து வந்த பின்னர் அந்த நாட்டு மக்கள் புரட்சி செய்து கொண்டனர் அதே போன்று மகிந்த அரசியல் புரட்சி மூலம் தூக்கி எறியப்பட்டார் தர்கா நகரில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஏற்பட்ட கலவரம் கொதபா ராஜபக்ச விருப்பத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டது மீண்டும் ஒரு யுத்தத்தை இந்த நாட்டு மக்கள் விரும்பவில்லை ஒரு நாட்டுக்குள் இன்னொரு இனம் இரண்டாம் குடி மக்களாக வாழ்வதை நாங்கள் விரும்பவில்லை மொட்டு கட்சிக்குள் இருப்பவர்களின் கை சத்தம் இல்லாமல் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கின்றனர் அவர்கள் ராஜாவாக இருக்க விரும்புகின்றனர் நடு வீதியில் நாயை பிடித்த முதலை முப்பது நிமிடம் போராடி முதலையை உயிருடன் பிடித்த மக்கள் மட்டக்களப்பு போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட அமிர்தகளி என்ற பகுதியில் உள்ள வாவியில் அச்சுறுத்தலாக காணப்பட்ட முதலைகளில் ஒன்று பொதுமக்கள் இரவு மடக்கி பிடித்திருக்கின்றனர் கடந்த காலத்தில் மட்டக்களப்பு பகுதிகளில் முதலைகளின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் நடமாடும் வீதியில் பன்னிரண்டு அடி நீளமான முதலை வீதியின் நாயை பிடித்த நிலையில் ஓடிச் சென்று அருகிலுள்ள மாட்டுக்கொட்டைகள் புகுந்து கொண்டது 
இதன்போது அந்த பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் சுமார் முப்பது நிமிடம் போராடி முதலியை உயிருடன் பிடித்திருக்கின்றனர் இதையடுத்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் பிடிக்கப்பட்ட முதலியை வனத்துறை ஊழியர்கள் எடுத்துச் சென்றதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்க குடியுரிமை துறந்தவர்களின் மூன்றாவது பட்டியலிலும் கொதுபாயின் பெயர் இல்லை ஹரேன் பொதுஜன பிரமுணுவின் வேட்பாளர் கொத்பா ராஜபக்ச அமெரிக்க குடியுரிமை இன்னமும் கைவிடவில்லை என்பதை அமெரிக்க பதிவாளர் திணைக்களத்தின் பட்டியல் உறுதிப்படுத்தியதாக அமைச்சர் ஹரன் பெர்னாண்டோ அறிவித்திருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் இப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு இலங்கையருக்கும் ஒரு அமெரிக்கருக்கும் இடையிலாக போராக மாறியிருக்கின்றது அமெரிக்க குடியுரிமை துறந்தவர்களில் மூன்றாவது பட்டியலிலும் நந்தசேன கொதுபா ராஜபக்சவின் பெயர் இல்லை அவர் இன்னும் அமெரிக்க குடிமனாகவே கருதுகின்றார் கொதுபா ராஜபக்ச தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் ஸ்ரீலங்காவின் அதிபராக செயற்பட முடியாது முந்தைய காலாண்டு அறிக்கையில் கொதுபா ராஜபக்சவின் பெயர் இருக்காத போது மூன்றாவது காலாண்டு அறிக்கையில் நிச்சயமாக அது இடம்பெறும் என்று அவரது பேச்சாளர் கூறியிருந்தார் பொதுமக்கள் சஜி பிரேமதாசாவை தாருங்கள் என்று கேட்கின்றனர் அசாஸ் சாலே நாற்பத்தி ஐந்து வயதில் யுத்தம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நாட்டை விட்டு ஓடியவர்தான் இந்த கொத்துபா ராஜபக்ச பின்னர் மகிந்த ஜனாதிபதியாக வந்ததும் செயல் வீரராக வந்தார் மேல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் அசாசாலை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் கல்குடா தொகுதியின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் ஓட்டமாவடி அமீர் அலி மைதானத்தில் இடம்பெற்றது நாட்டை களவெடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அது ராஜபக்ச குடும்பமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதனால் ராஜபக்ச குடும்பம் கோத்தபாவே ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமுறக்கி இருக்கின்றது இவர்கள் மேடைக்கு வந்தால் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் முன்னால் கண்ணனியை கொண்டு வைத்து பார்த்து பார்த்து பேசுகின்றனர் ஏனில் இவர் இந்த நாட்டில் பிரதேசபை உறுப்பினராக கூட இருந்ததில்லை நாற்பத்தி ஐந்து வயதில் ரஞ்சன் விஜயரத்னவின் காலில் விழுந்து எனக்கு யுத்தம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நாட்டை விட்டு ஓடியவர்தான் இந்த கோதபா ராஜபக்ச பின்னர் மகிந்த ஜனாதிபதியாக வந்ததும் செயல் வீரராக வந்திருக்கின்றார் கொதபா ராஜபக்ச பல தடவை வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இதயத்தில் சரி செய்து வந்தார் இவர் ஜனாதிபதியாக வந்தால் மக்களின் வரிப்பணம் இவரது இதயத்தின் செலவுக்கே போய்விடும் இதுவரை ஆட்சி செய்தவர்களை விட அறிவுள்ள குழு எம்மிடம் இருக்கின்றது இதுவரை நாட்டை ஆட்சி செய்த கூட்டத்தினரை விடவும் எம்மிடம் சிறந்த நல்ல அறிவுள்ள குழு இருப்பதாக தேசிய மக்கள் இயக்கத்தின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார் திசநாயக்கா அறிவித்திருக்கின்றார் தேசிய மக்கள் சக்தி ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான பிரச்சார கூட்டம் திசமகாராமையில் இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு கருத்தை தெரிவித்த தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார் திசநாயக்கா ஒரு சிலர் தெரிவிக்கின்றனர் எம்மிடம் வேலை செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள் ஒரு குழுவும் இல்லை என்று இவரை நாட்டை ஆட்சி செய்த அனைத்து குழுவினரை விட எம்மிடம் சகலத்தையும் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்புடன் செய்யக்கூடிய எவ்வித ஊழல்களும் அற்ற ஒரு குழு உள்ளது இந்த மேடையும் அவர்களால் தற்பொழுது நிரம்பியுள்ளது இறால் வளர்ப்பை மேம்படுத்த தீர்மானம் இறால் வளர்ப்பை மேம்படுத்துவதற்கு தேசிய நீதியல் வள அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் வளர்க்கப்படும் இறால்களுக்கு சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கேள்விகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த சபை அறிவித்திருக்கின்றது இதற்காக இறால் வளர்ப்பில் ஈடுபடுவோருக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் சலுகைகள் என்பன வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகார சபை அறிவித்திருக்கின்றது இதன் மூலம் இறால் வளர்ப்பில் ஈடுபடுபவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தினை மேம்படுத்த முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது பட்டிருக்கின்றது மட்டக்களப்பில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் யார் வெற்றி பெற்றாலும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வோம் என்ற துணிப்பொருளில் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் மட்டக்களப்பு பேருந்து நிலையத்தில் கவன ஈர்ப்பு ஊர்வலம் ஆர்ப்பாட்ட போராட்டத்தில் ஈர்பட்டனர் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் குடும்ப ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணி மட்டக்களப்பு திருமலை வீதியில் ஆரம்பித்து நகர் மணிக்கூட்டு கோபுரம் வரை சென்று அங்கிருந்து மத்திய பேருந்து நிலையத்துக்கு சென்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் காணாமல் போன உறவுகள் யார் வெற்றி பெற்றாலும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் தொடர்பில் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வோம் என்ற உண்மை நீதி இழப்பீடு ஆறாயிரம் ரூபாய் இடைக்கால கொடுப்பனவு மீள இடம்பெறாமை போன்ற சுலோகங்கள் மற்றும் காணாமல் போன உறவுகளின் புகைப்பத்துடன் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பகல் பன்னிரண்டு மணி வரை ஈடுபட்டு அங்கிருந்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் கிளிநொச்சி பரந்தன் பகுதியில் ஏனையின் வீதியில் இன்றைய தினம் காலை ஒன்பது மணியளவில் மோட்டார் சைக்கிளும் பஸ்ஸும் விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் முல்லைத்தீவு வீதியிலிருந்து ஏனையின் வீதிக்குள் நுழைந்த மோட்டார் சைக்கிளினை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வவுனியா சென்ற தனியார் பஸ் பாதசாரி கடவையில் வைத்து முட்டி தள்ளியது 
பரந்தன் பஸ் தரிப்பிடத்தில் பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக இலங்கை போக்குவரத்து பஸ்ஸுடன் தனியார் பஸ் வண்டி போட்டி போட்டு ஓடி வந்த போது இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது இந்த விபத்தில் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த கணவன் மனைவி மற்றும் அவர்களின் குழந்தை ஆகியோர் பலத்த காயங்களுக்கு உள்ளான நிலையில் கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அம்புலன்ஸில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நாளை விசேட அமைச்சரவை கூட்டம் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் இறுதி அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற இருக்கின்றது ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்த கூட்டம் இடம்பெற உள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெறுவது வளமை என்றும் அன்று பூரண தினம் என்பதனால் நாளைய தினம் அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற உள்ளதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது எதிர்வரும் பதன் ஆறாம் திகதி ஜனாதிபதி தேர்தல் இடம்பெறவுள்ள நிலையில் நாளை நடைபெறவுள்ள அமைச்சரவை கூட்டமானது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையில் இடம்பெறும் இறுதி அமைச்சரவை கூட்டம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ரணில் விக்ரமசிங்கவும் மகிந்தவும் நல்ல நண்பர்கள் போட்டுடைத்தார் சஜித் பிரேமதாசா அரசியலில் நிரந்தர எதிரிகளோ நிரந்தர நம்பர்களோ எவரும் இல்லை அந்த வகையில் தான் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க எதிர்கட்சி தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச இருவரும் இப்போது நண்பர்கள் என்பதை உண்மை என்கின்றார்கள் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா உடன் யார் கை கோர்த்தாலும் எனது அரசாங்கத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு இடமில்லை என்று குறிப்பிட்டார் புதிய ஜனநாயக முன்னணி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா வழங்கியுள்ள பிரத்யேக சபையில் இந்த கருத்துக்கள் அவர் முன்வைத்தார் இலங்கையின் எதிர்கால வரலாற்றின் இலங்கையில் மக்களுக்கு செயற்பட்ட இரவு பகல் பார்க்காது சேவை செய்த மக்கள் தலைவர் ஒருவராக சஜித் பிரேமதாசா இருந்தார் என்பது எழுத வேண்டும் அதற்காக நான் மக்களுக்கு செய்ய விரும்புவதாக இதன்போது சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் முஸ்லிம்களுக்கு அடிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர் அமீர் அலி சிறுபான்மை சமூகத்தின் வாக்குகள் வேண்டாம் என்று கூறியவர்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த நாட்டின் சிறுபான்மை சமூகம் இருக்கக்கூடாது என்பார்கள் அனைவரும் இந்த விடயத்தில் சிந்திக்க வேண்டும் என்று விவசாய நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய பொருளாளர் ராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கடந்த காலத்தில் கிறிஸ் மனிதன் என்று ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி தமிழ் முஸ்லீம் பிரதேசங்களில் கொதுபா ராஜபக்ச எவ்வளவு துன்பப்படுத்தினார் என்பதை தன்மானமுள்ள எந்த ஒரு சிறுபான்மை தமிழ் முஸ்லீம் சமூகம் மறந்துவிட முடியாது இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை சமூகத்தினை அடிமைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு இருக்கின்றார்கள் கொதுபா ராஜபக்சவின் குடும்ப உறவுகள் எவ்வாறு உள்ளது என்றால் தமிழர்களுக்கு அடித்துவிட்டோம் இனி முஸ்லீம்களுக்கு அடிக்க வேண்டும் எதிர்காலத்தில் கிறித்தவ சமூகத்துக்கும் அடிபணிய வைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர் சஜித் பிரேமதாசவை ஆதரித்த பெண்மணி மீது பெரமுண உறுப்பினர்கள் விடுபுகுந்து தாக்குதல் புதிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசாவின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் பெண்ணொருவரின் வீட்டுக்குள் நுழைந்து அவரை கடுமையாக தாக்கிய புதுஜன பிரமுணவின் பிரதேசபை உறுப்பினர் ஒருவரை மூன்று ரவுடிகளையும் நாளை வரை விளக்க முறையில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்றது மாத்தளை பகுதியில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த கோர சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது பெரமுணவின் கூட்டத்திலிருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்த பிரதேசபை உறுப்பினரும் ரவுடிகளும் திடீரென சஜித் ஆதரவு பெண்மணியின் வீட்டுக்குள் நுழைந்து சில பெரமுணக்காரர்கள் அவரது வீட்டை சுற்றி வளர்த்திருக்க பெண்ணை கடுமையாக தாக்கியிருக்கின்றனர் சிங்கள பௌத்தர்கள் பிளவுபடாமல் முஸ்லிம்களின் அடிப்படைவாதிகள் உள்ள அணியை தோற்கடிக்க வேண்டும் ஞானத்தேரர் நாடு தற்போது மரணிக்கும் நிலையை அடைந்துள்ளதாகவும் இந்த முக்கியமான சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டு பிரதான கட்சிகளில் இருக்கும் சிங்கள பௌத்தர்கள் நாடு குறித்து சிந்தித்து பிளவுபடாத தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று கலகுட ஞானதிரர் அறிவித்திருக்கின்றார் தமிழ் பிரிவினவாதம் மற்றும் முஸ்லீம் அடிப்படைவாதத்தை வலுப்படுத்த அணிக்கு அதிகாரத்தை வழங்கி சிங்களத்துவத்தை பலவீனப்படுத்த இடமளிக்கக்கூடாது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுத்த இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத அமைப்புகள் இம்முறையும் அந்த அணியில் இணைந்துள்ளன இதனால் சிங்கள பௌத்தர்கள் பிளவுபடாமல் அந்த வேலை திட்டத்தை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று ஞானத்திரர் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் தேர்தல் முடிந்தவுடன் முஸ்லிம்கள் மீது அராஜகங்களை கட்டவழ்த்துவிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டுள்ளார் மகேஷ் சேனநாயக்கா குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஒருவருக்கு ஆதரவு வழங்கும் தீவிரவாத குழு ஒன்று தேர்தல் முடிவடைந்தது முஸ்லிம்கள் மீது தமது அராஜகங்களை கட்டவழ்த்துவிடும் என்று ஜனாதிபதி வேட்பாளர் மகேசேனநாயக்கா அறிவித்திருக்கின்றார் இந்த அராஜகங்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெற்றாலோ தோல்வியடைந்தாலோ நிச்சயம் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறுகின்றார் தாம் ஏற்கனவே இராணுவ தளபதியாக இருந்தவர் என்ற அடிப்படையும் புலனாய்வு பிரிவின் தலைவராக இருந்த அடிப்படையிலும் இந்த தகவலை பொறுப்புடன் கூறுவதாக மகேஷ் சேனநாயக்கா அறிவித்திருக்கின்றார் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் எஞ்சிய தங்கத்தையும் எடுக்கவே கொதபா ராஜபக்ச வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டிருக்கின்றார் கொதபாயவை ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்கியது வடக்கில் புதைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் எஞ்சிய தங்கத்தையும் எடுக்கவே என்று தெரிவிக்கின்றார் அசாசாலை 
கொண்டு தாக்குதலுக்கு கோதபாய பொறுப்பு கூற வேண்டும் கொழும்பில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் இலங்கையில் நடத்தப்பட்ட தொடர் கொண்டு தாக்குதலுக்கு பொது இன பெருமனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கொத்தபா ராஜபக்ச பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்று கூறி போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் குண்டு தாக்குதலுக்கு கொத்தபாய்தான் காரணம் என்று கூறும் வகையில் பதாகைகள் இந்திய ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இதில் குறைந்தளவான மக்களை பங்கேற்றிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனது ஆட்சியில் இன வன்முறைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று உஜித் ஞாயிறு தின குண்டு தாக்குதலை அடுத்து கட்டவழ்த்து விடப்பட்ட இன வன்முறை காரணமாக மினுவாங்குடை நகரில் உள்ள கடைகள் மே பதிமூன்றில் எரிக்கப்பட்டன இதோ எமக்கு முன்னால் உள்ள பள்ளிவாசலில் தாக்கப்பட்டது எனது ஜனாதிபதி ஆட்சியின் கீழ் இது போன்ற ஈனச் செயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன் என்று புதிய ஜனநாயக முன்னணி ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா அறிவித்திருக்கின்றார் கல்முனை தமிழ் பிரேசபை விவகாரத்தில் சேதமில்லாத விட்டுக் கொடுப்பு ரஃப்ஹாகேம் கல்முனை தமிழ் பிரேசபை விவகாரத்தில் இரண்டு தரப்புக்கும் விட்டுக் கொடுப்போடு சேதமில்லாத முடிவு சஜி பிரேமதாசாவின் ஆட்சியில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சர் ரஃப்ஹாகேம் அறிவித்திருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்தி பார்வையில் உங்களை சந்திப்போம்